Ah, cara, eu tô tomando só sem açúcar agora. Que isso? Não vai colocar nem adoçante? Nada, costumei agora, pai. <risos> e aí, você viu só as Olimpíadas bombando demais? Cara, eu amo muito isso. Deus me livre, tô fora. Como assim tá fora, cara? Você não curte? Na real, eu até curti a Olimpíada, mas é. <risos> hoje em dia tá proibido assistir a Olimpíada na minha casa porque só dá dor de cabeça. Que isso, cara? Tá proibido por quê? Por causa da criançada. O filho assiste a Olimpíada, cara, fica influenciado por aqueles esportes, se encanta com os esportes esquisitos, depois quer fazer aula, quer treinar, um inferno. Não, 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 não inferno não, cara, muito pelo contrário, é uma influência positiva. Pra quem? Porque pra mim não é, não. Na última Olimpíada, o Pedrinho, por exemplo, se encantou com esgrima. Ai, papai, eu quero fazer esgrima, eu quero fazer esgrima. Você já viu o preço, meu amigo, daquela roupa de espermatozoide? Assim? <risos> não, é uma fortuna. Aquela espadinha que eles usam, parece uma antena de Brasília velha, aquilo é o olho da cara. Ah, mas falei, vou incentivar o menino. Bota no, no negócio, botei a roupinha de Zé Gotinha nele e leva pra matricular lá na PQP, né? Porque esses cursos são longe pra caramba. Caríssimo, vambora. Então, mas isso aí que você fez foi bacana aí, tá vendo? Hum. Dois meses e meio depois que eu pus o menino no curso, ai, papai, enjoei, não quero fazer mais. Aí já tá errado. Mas, ó, a gente pode esquecer que as Olimpíadas, elas sempre deixam, assim, um legado importante. A partir das Olimpíadas, pode surgir um monte de novos talentos. Não na minha família, meu querido. Ali a gente só colocou criança no mundo com função burocrática. Não, só nasceu ali, ó, contador, bancário, análise de sistemas. Na minha família, esporte não dá. É, para com isso, Claudio. Não fala assim, não, vai. Não, não, tô te falando, cara. Tô sendo sincero. Uma que eu não posso ver a cara nem pintada de ouro é aquela Raíssa Leal. Ah, uh. ah, não, o que, que é isso? Você tá falando da campanha de skate? Que absurdo, cara, garota maravilhosa. Maravilhosa pra família dela. Maravilhosa com os amiguinhos dela lá. Mas não vem encher o saco da minha família. Por conta dessa menina, o meu mais novo resolveu fazer skate. Ai, papai, quero ser campeão de skate que nem a fadinha. Que nem a fadinha. Tá, e aí, o que aconteceu? Eu comprei o skate, né? Que também não é barato, hein? Que tem a rodinha, não sei das quantas, maior frescurada lá. Amigo, primeiro passeio no parque. Em 10 minutos, o moleque já tomou um capote que se ralou inteiro. Durante esses quatro anos, ele não olhou pra cara do skate. Não, mas é quem tá errado é você, né, Claudio? Olha só, você tinha que ter comprado todos aqueles equipamentos de segurança pro moleque. Ah, tá. E quem paga? Você paga? Porque eu ainda tô com a dívida da roupa do Zé Gotinha. Outra que eu não posso... Ah, nossa, que me dá até uma raiva que é aquela Rebeca Andrade, né? A, a campeã de ginástica? É. Garota incrível, o que, que é isso? Orgulho nacional. Você já viu tanto de medalhas que essa menina ganhou? Parabéns pra ela. Olha que bonito. Guarda todas as medalhas na casa dela, fica mostrando pros vizinhos. Mas não vem encher o saco da minha família. Por conta dessa menina, a minha menor quis fazer aula de ginástica olímpica. Não, mas aí já é mais tranquilo, porque não é esporte tão caro assim. Essa Laurinha, meu amigo, desde que ela é pequenininha, ela não conseguia dar uma cambalhota em cima da cama, que ela já caía torta. Ela é toda desengonçada. Não, para com isso, Cláudio. Não fala assim da tua filha, cara. Não, eu tô sendo sincero. E a mãe falou, não, não vamos contrariar. Vamos colocar a menina no curso. Vai que progride, vai que melhora. E melhorou. André. Eu paguei um ano e meio de curso de ginástica olímpica pra ela. Aí eu fui assistir a apresentação de final de ano. Ela dando uma estrela, ela parecia uma idosa de 72 anos na praia. Uma coisa desesperadora. <risos> que isso, cara? Ela se não presta mesmo. Não, quem não presta são esses esportistas desgraçados que ficam nas Olimpíadas aí, passando uma influência negativa para as crianças do mundo. Olha lá. Deixa eu ver o que tá tocando. Ih, dona Dalva, minha sogra, tá? Toca as crianças hoje lá. Vamos, tá ajudando a gente, peraí. Oi, dona Dalva, como é que você tá? Ah, tá. E a, e a meninada tá bem aí? Tá calma? Que, tão, tão quietinho assistindo o quê? Mas que campeonato de golfe? Que, que, que torneio do golfe? Do... O Brasil nem tá no golfe. O que que, que, que que ela... Desliga isso, dona Dalva. Não, depois eu explico. Eu vou falar com a mãe dele. Desliga agora, por favor. Meu Deus, gente. Golfe não vai... Ah, tá. Você ri, né? 